एक चीज डाल दी झट हो पानी में जो मैल थी वो कट के एक तरफ हो गई करीब ये तो बड़ा भारी चमत्कार है नर्मल हो गया जब बाद में मालूम हुआ कि वो जो चीज डाली गई वो केवल नींबू की सत्य थी और कुछ नहीं था टाटरी जिसको बोलते हैं एक बार पानी में कोई चीज डाली गई ठीक था पानी जब दूसरी चीज डाली गई उसमें तो वो खोलने लगा सोडा पहले मालूम नहीं था तो अरे ये तो क्या चमत्कार है जब मालूम हो गया कि दो औषधियां हैं तो चमत्कार की भावना मिट गई तो आपको असल में चमत्कार कहां मालूम पड़ता है जिस चीज को आप नहीं समझते हैं वो आपके लिए चमत्कार है अज्ञान ही चमत्कार है इसके सिवाय चमत्कार और कुछ नहीं है भभूत कैसे गिरी शहद कैसे गिरी है सिर पे हाथ रखने से समाधि कैसे लग गई ये टेक्निक आपको मालूम नहीं है है टेक्निक बोला हाँ टेक्निक को संस्कृत भाषा में तंत्र बोलते हैं तंत्र है ये तांत्रिक परंतु आप अपने अज्ञान में उसको कोई अभूतपूर्व चमत्कार मान बैठते हैं तो आप दुश्चरित्र छोड़िए काम क्रोध छोड़िए चंचलता छोड़िए और ये जो सिद्धियां हैं लौकिक पारलौकिक पट देवता प्रकट हो जाएगा आपके सामने आप चमत्कृत हो जाएंगे इसकी भी टेक्निक होती तो ये चमत्कार में जो रुचि है ना वो होने पर आपको आत्मक ज्ञान की जो रुचि है वो ढीली पड़ जाएगी तो गुरु जी देखते हैं ये चीला ज्ञान होने पर दुश्चरित्र छोड़ देगा कि नहीं काम क्रोध छोड़ देगा कि नहीं इसकी चंचलता मिट जाएगी कि नहीं और ये कहीं सिद्धि विधि के चक्कर में कोई पड़ गया आके किसी ने फंसा लिया इसको बरगला दिया तो जरा पक्का करना पड़ता है ज्ञान का उपदेश करने के लिए इसलिए गुरु जी जब खूब इसके संबंध में अपने मन में खातिर कर लेते हैं निश्चय कर लेते हैं कि अब ये चीला भटकने वाला नहीं है तब ज्ञान का उपदेश करते हैं फिर साधुओं में होड़ लग गई कि हम बड़ी गहरी बात सुनावेंगे हम बड़ी ऊंची बात सुनावेंगे और लाला के महाराज ओह उच्च कोटि के मोती हीरे उन लोगों के सामने बिखेरने लगे जिनको मोती और हीरे का बिल्कुल पता नहीं कि क्या उनको कंकड़ पत्थर और हीरे मोती में कोई विवेक ही नहीं है एक जौहरी हमारे पास एक बार लाए थे दो मोती हो अब से 25 बरस पहले वो एक एक मोती लाख लाख रुपए के थे उनको कहीं विदेश भेजना था कहीं से आर्डर आया था उनके पास यहीं की जवाबी तो सिर्फ हमको दिखाने के लिए ला रहे थे अब हमको तो महाराज ये असली है कि नकली है इसका कुछ पता ही नहीं चले है? हम उसको देख के क्या खुश होंगे तो शिष्य में इतनी योग्यता होनी चाहिए 
कि वो असली और नकली को पहचान सके तब न उसको असली ज्ञान दिया जाएगा ये आपको सुनाते हैं देखो नई बहू आती है घर में बोलते हैं महाराज इसको आप नाम सुना दीजिए संस्कार हो जाए जब तक ये नाम नहीं लेगी संस्कार नहीं होगा तब तक घर में इसके हाथ की रोटी बनाई कैसे खाएंगे ये पुराने लोगों का ख्याल है और जब हाँ तो उसको हम कोई न कोई मंत्र सुना दे लो सर सदक्षर लो पंचाक्षर लो द्वादशाक्षर लो अच्छा अब वो कहे महाराज हमको ज्ञान दो तो उससे पूछेंगे तुमको जो मंत्र बताया था वो तुम रोज करती हो कि सो तो नहीं होता है क्या तब ज्ञान बतावेंगे सो तो भी छोड़ दोगे तो महाराज ये हमारा आठ बरस का बच्चा है सात बरस का बच्चा है इसको मंत्र बता दो बचपन से संस्कार पड़ेगा अब वो जब बारह चौदह बरस की उम्र में आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम करते हो तो कहते हमको तो याद नहीं है महाराज आपने क्या बताया था भूल गया है? आपको आपके गुरु ने गायत्री का उपदेश किया था कहा जगो पवित्र तो हुआ था कि आप करते हैं हाँ करते नहीं करते हैं कर दो जब पहले गायत्री लेके ही आपने नहीं किया तो अब हम कोई रहस्य मंत्र आपको बता देंगे तो आप उसको करेंगे आपने तो अपना विश्वास खो दिया अपनी पथ खो दी हो हाँ पांच रुपए आपको दिया और आप ले जाके बाजार में फेंक आए तो आपको पांच हजार कैसे देंगे एक साधारण सी बात तो पहले मैंने एक तो होनी चाहिए आप अद्वैत का अनुभव करना चाहते हैं क्या तब उसको जिस प्रक्रिया से बताया जाएगा उसी प्रक्रिया से उसको अनुभव करना पड़ेगा वो जो आपकी मनमानी प्रक्रिया है ढंग है उससे वो नहीं होगा वो वो तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे मशीन से अद्वैत की जांच करने लगेंगे तो बिल्कुल जड़ता मिलेगी बुद्धि से अद्वैत की जांच करने लगेंगे तो शून्य मिलेगा श्रद्धा से अद्वैत की जांच करने लगेंगे तो ईश्वर मिलेगा जब आप अपने अनुभव का विश्लेषण करने लगेंगे है ना तो तत्पदार्थ का विश्लेषण करेंगे तो वैष्णवों का भगवान मिलेगा त्वम पदार्थ का विश्लेषण करेंगे तो कश्मीरी शैवों का आत्मा मिलेगा और जब निर्विशेष अद्वैत का अनुसंधान करेंगे तब शंकर अद्वैत का साक्षात्कार हो ये प्रक्रिया होती है ये नहीं कि आप चाहे जहां कहीं चाहे जिस किसी से चाहे जो कुछ सुन के आ गए और बोले हां हां इसी का नाम वेदांत है तो जरा एक बात आत्मा साक्षी हो आत्मा साक्षी तो एक साक्षी वो होता है जो दृश्य का साक्षी होता है भला माने ये किताब है और इसको हम आंख से देख रहे हैं यहां किताब है इसका गवाह कौन का आंख के द्वारा मैं है ना हाथ से इसको उठा लेंगे इस किताब के यहां होने का गवाह कौन का हाथ के द्वारा मैं आंख के द्वारा मैं प्रश्न ये है कि ये जो तुम दृष्टा हो इस किताब के या साक्षी हो 
تو یہ کتاب ہے کہاں تم سے الگ ایک آسمان ہے اس آسمان میں دھرتی ہے دھرتی میں بمبئی ہے بمبئی میں یہ ادھیات ودیا بھون ہے اس میں یہ میز ہے میز پر یہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور ہم الگ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کے گواہ ہیں ساکچی ہیں کہ یہاں کتاب ہے تو یہ جو بیدانت آپ کو ساکچی بتاتا ہے وہ کیا یہی ساکچی ہے یہ کتاب الگ رکھی ہے اور میں کتاب سے الگ رہ کر اس کو دیکھ رہا ہوں اچھا اس بات کو جانے دیں ابھی تو ہم پرشن اٹھا رہے ہیں اچھا یہ ہاتھ ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں گراتے ہیں ہاتھ ہے اس کو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں رات کو جاتے ہیں شام کو گھومنے کے لیے اندھیرے میں تو کہنا پڑتا ہے بھائی ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے چشمہ لگا لیتے ہیں تو اچھر پڑھے جاتے ہیں تو یہ آنکھ کیا ہے اور یہ کہاں ہے آنکھ تو ہے دو آنکھ ہیں تو ناک کے دونوں طرف ہیں بھاؤں کے نیچے ہیں کپول سے اوپر ہیں اچھا میں ان آنکھوں سے الگ رہ کر ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں جان رہا ہوں تو یہ آنکھ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں کس دیش میں میں, میں کلیجے میں بیٹھ کر منہ میں لگی آنکھ کو اور دیکھ رہا ہوں کہ میں کھوپڑی کے اندر بیٹھ کر کے یہ بھاؤں کے نیچے لگی جو آنکھ کی کوڑی ہیں کالی کالی آنکھیں ہیں تارے ہیں تارے ہیں وہ بہت سندر سندر ہیں ایک لڑکی ایک دن آئی تھی تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے بولی میناکشی تو میں نے کہا تم میناکشی کا مطلب سمجھتی ہو تو بولی کہ نہیں میں تو نہیں سمجھتی چھوٹی لڑکی تو میں نے کہا جس کی آنکھ مچھلی کی طرح سندر ہو اس کو میناکشی بولتے ہیں تو بولی تب تو میں میناکشی نہیں ہوں مہاراج تب تو میں میناکشی نہیں ہوں اب ذرا ساکشی میناکشی بھائی جیسے جس کی آنکھ خراب ہوتی ہے اس کا نام بھی میناکشی ہو جاتا ہے نا رکھ دیتے ہیں ویسے آپ اپنے بگڑے ہوئے ساکشی کا نام ساکشی رکھتے ہیں جس چیز کے آپ ساکشی ہیں وہ الگ جگہ رکھی ہوئی ہے اور آپ الگ ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں دو جگہ ہوئی نا ایک جگہ ساکشی بیٹھا ایک جگہ وہ چیز بیٹھی ایک اور ہوتا ہوں میں نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا تھا وہ چوری کر رہا تھا میں اس کا ساکشی ہوں میں ایک بار یہاں آیا تھا تو گجراتی اور مراٹھیوں کا دنگا ہو رہا تھا اور دادی سے ٹھگیاری لین میں ٹھہرا تھا اور میرے سامنے ہو پتا پٹ تو میں اس کا ساکش ہوں جو گھٹنا بھوت کال میں گھٹت ہوئی اس کا میں ساکشی ہوں تو ایک کال میں تو گھٹنا ہوئی اور ایک کال میں میں اپنے کو ساکشی انوبھو کر رہا ہوں اور دادی سے ٹھگیاری لین میں وہ گھٹنا ہو رہی تھی اور ہیوجس روڈ میں بابل ناتھ میں بیٹھ کر کے میں اس گھٹنا کا ساکشی ہو رہا ہوں 
इसका नाम साक्षी नहीं है वो आप लोग नीचे बैठे हैं और मैं आप लोगों के बैठने का साक्षी हूं इसका मतलब क्या हुआ आप भी शरीर मैं भी शरीर जैसे ढेढ़ निकली हुई आंख को मीनाक्षी बोला जाता है वैसे तख्ते पर बैठे हुए शरीर में मैं करके आप साक्षी अपने को बोलते हैं पहले साक्षी देवता जरा सावधान होके अपने साक्षी पने के बारे में विचार करो आप तो एक जगह के पेट में बैठे हो चाहे वो तख्ता हो वे चाहे कलेजे का मांस पिंड हो वे हैं और चाहे खोपड़ी के नीचे सफेद सफेद भूरा भूरा वो जो निकलता है हमने देखा है वो खोपड़ी के भीतर कुछ सफेद है कुछ भूरा है उसमें बैठ के आप उस मेदो मांस में बैठ करके आप साक्षी हो कि कलेजे में बैठ के आप साक्षी हो कि देह में बैठ के आप आपका आधार क्या है क्यों भाई यदि आपका कोई आधार है तो उस आधार के आप साक्षी हो कि नहीं काल के साक्षी स्थान के साक्षी वस्तु के साक्षी साक्षी माने क्या ऐसे नहीं कि दिन भर तो लगेंगे ग्राहक को ठगने में धोखा देने में और थोड़ी देर के लिए अपना नाम साक्षी रख लेंगे ऐसे साक्षी नहीं होता है क्या है साक्षी किससे आपने अपने को अलग किया है कभी तो देह से अलग कर लिया मैं देह नहीं हूं मैं साक्षी हूं कब भले मानुष देह से अलग किया आपने तो देह में जो वजन है लंबाई चौड़ाई है जो उम्र है उससे आपने अलग किया जरा देखो तो आपके शरीर में जो वजन है वो पंचभूत के वजन से अलग नहीं है आपके शरीर में जो पोल है वो आकाश की पोल से जुदा नहीं है आपकी जो उम्र है वो अखंड काल से जुदा नहीं है हमने बचपन में हो बहुत बहुत बड़ी उम्र नहीं थी सोलह सत्रह वर्ष की होगी एक जर्मन दार्शनिक हैकले उसका नाम हैकले था जड़वादी वो बताता है कि सारी विश्व सृष्टि जड़ है चेतन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद नागरी प्रचारणी से उन दिनों में छपा था मैंने पढ़ा था और उस पर थी पंडित रामचंद्र की भूमिका बड़ी बारी जितनी बड़ी पुस्तक उतनी बड़ी भूमिका थी तो उसमें उसका खंडन लिखा था वो भूमिका में मूल पुस्तक का खंडन लिखा हुआ था वो तो थे वेदांत थी और पुस्तक थी नास्तिक तो उसमें ये बताया गया था कि ये जो खंड खंड काल आपको मालूम पड़ता है जैसे दिन है रात है सप्ताह है सप्ताह तो है ही नहीं हमारे मूल ग्रंथों में कहीं सप्ताह नहीं है ये सात दिन जो है ना ये मूल ग्रंथों में सात दिन कहीं नहीं मिलता है हर गण मिलता है दिन की गिनती हो दिन की गिनती हाँ सात सात वाली गिनती तो किसी तरह हिसाब में नहीं बैठती है 
तीन सौ साठ में भी नहीं बैठती है और तीन सौ पैंसठ में भी नहीं बैठती है ये जो दशमलव के हिसाब से निकालते हैं ना काल का अवय दशमलव के हिसाब से कहीं बैठती नहीं इसलिए सात दिन का तो वर्णन ही नहीं है प्राचीन ग्रंथों में वेदों में अहरगढ़ का वर्णन है एक दिन रात एक दिन रात एक तो हम लोग खंड खंड करते हैं अच्छा आज सोमवार है कि रविवार है कि मंगलवार है हैं अच्छा फिर प्राकृत दृष्टि से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये चंद्रमा की वृद्धि और ह्रास से पंद्रह पंद्रह दिन बनते हैं वो तो प्राकृत है सौर संक्रांति से तीस दिन बनते हैं हाँ वो ठीक है फिर संवत्सर है संवत्सर भी चार तरह के होते हैं और चांद्र वर्ष सौर वर्ष बारहस्पत्य वर्ष और सायन वर्ष हमने ज्योतिष पढ़ा था वो पहले ये सब हाँ गणित वाला हिसाब पढ़ा था सब भूल गया हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पंडित बलदेव पाठक से जिन्होंने उन दिनों में पहले पहल धूप घड़ी बनाई थी बड़े अच्छे विद्वान थे अभी उनके पंडित गणेश दत्त पुत्र हैं वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक तो ये सब आप अच्छा अब देखो खंड काल की बात हुई खंड काल क्या हुआ आपकी घड़ी का एक सेकेंड एक मिनट एक घंटा चौबीस घंटा है और तो ये जिस काल में हम ये विभाग बनाते हैं ये विभाग कल्पित हैं कि अकल्पित हैं आप इस पर देखो विचार करो हमारे दिन रात के विभाग में बंबई के दिन रात के विभाग में और कलकत्ता के दिन रात के विभाग में फर्क है कि नहीं है और यदि फर्क है तो नासिक और बंबई के दिन रात के विभाग में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और फिर अंबरनाथ और नेपियंसी इनमें विभाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये खंड काल इसको बोलते हैं खंड काल और यहां और लंदन वहां के दिन रात में फर्क है कि नहीं है और अमेरिका में यहां से उल्टा है कि नहीं है तो अपने अपने देश के हिसाब से हम लोग रात दिन की कल्पना कर लेते हैं वो अखंड काल जिसमें खंड काल की कल्पना नहीं है खंड भाव के खंड के अत्यंता भाव से उपलक्षित जो अखंड काल है वो अखंड काल अपने साक्षी से आत्मा से भिन्न नहीं होता है ये देखो ये हमारे बचपन का अध्ययन आपको सुना रहा हूं अच्छा ये खंड देश पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी अपनी कल्पना में अलग अलग होते हैं ये बात आपको मालूम है कि नहीं देखो बच्चू भाई बैठे हैं वो नरहरि पंडित से उत्तर में है और ये जो माता बैठी हैं और इनसे दक्षिण में है नीतिन से पश्चिम में है और हमारे महाराष्ट्र सज्जन बैठे हैं उनसे पूर्व में है ये खंड देश हुआ हो और ये सबका अपना अपना कल्पित होता है ये पूरा भाई ये पश्चिम है हमारे मन के साथ चलता है बोला अब ये दुनिया में जितने मन वाले पदार्थ हैं व्यक्ति हैं जो अपने अपने लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करते रहते हैं समझ लो कि किसी के मन में पूर्व उत्तर दक्षिण बाहर भीतर ऊपर नीचे देश खंड देश की कल्पना नहीं है तो खंड देश के अत्यंता भाव से 
उपलक्षित जो साक्षी होगा वो साक्षी ही अखंड देश है वो साक्षी ही अखंड काल है अच्छा सबके नाम रूप अलग अलग हैं तो पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष ये नाम रूप तो वही है पृथ्वी जल अग्नि वायु भी नाम रूप ही है हो हाँ ये नाम रूप कल्पित होते हैं हमको मालूम नहीं है कि जिसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसमें दूसरी कल्पना होगी हो फारसी में दूसरा इसका नाम होगा अच्छा अच्छा इसकी परिभाषा भी अलग अलग होगी न्याय दर्शन में पृथ्वी के परमाणु अलग होते हैं जल के अलग होते हैं तेज के अलग होते हैं वायु के अलग होते हैं और इनकी कल्पना भी अलग अलग होती है अब जरा आप हटाइए पशु पक्षी स्त्री पुरुष मनुष्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वासनाएं विचार स्थितियां ये जो नाम रूप हैं आपके इन नाम रूप का जहां अत्यंत भाव है वहां कौन है तो वहां है चेतन और उस चेतन से अलग इनका अभाव नहीं है वेदांत में अभाव को पदार्थ नहीं मानते हैं वो अधिष्ठान से अभिन्न होता है कार्य की दृष्टि से उसका अभाव होता है और अधिष्ठान की दृष्टि से अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं होते अब लो अब आप साक्षी कैसे मन में आ गया कि ऐसी बात बोल रहे हैं हम तो सुनते रहते हैं दृष्टा दृष्टा का हम साक्षी साक्षी हम साक्षी भाव में बैठे हैं हम दृष्टा भाव में बैठे हैं हम चेतन हैं ये अनात्मा है ये अनात्मा कहाँ है अनात्मा की उम्र जितनी अनात्मा अलग अलग मालूम पड़ते हैं उनकी उम्र उनकी रहने की जगह उन अनात्माओं का अलग अलग वजन ये आत्मा से अलग है कर नहीं जब हम देह में बैठते देह को परिच्छिन्न मानते देह में मैं करके जब बैठते हैं तब अलगाव मालूम पड़ता है और यदि सचमुच चिन्ह मात्र वस्तु अपना आत्मा है तो देश काल वस्तु खंड खंड कल्पित है और अखंड इनका अत्यंत भाव है और उस अखंड से उपलक्षित जो चेतन है वो चेतन साक्षी है अब देखो इसमें द्वैत की सिद्धि नहीं होगी और देह में बैठ करके जब साक्षी रहोगे तो एक तो देह ही दृश्य होगा फिर देह द्वारा दृश्य होंगे और मन द्वारा दृश्य होंगे बुद्धि द्वारा दृश्य होंगे स्थिति द्वारा दृश्य होंगे स्थिति रूप दृश्य होंगे आप दृष्टा कौन तो कहीं किताब में पढ़ी आए कहीं व्याख्यान में सुनी आए है देखो ये अब मांडुक के उपनिषद का कहना है कि इस देह को पंचभूत में डाल दो और स्थूल पंचभूत को सूक्ष्म पंचभूत में डाल दो और सूक्ष्म पंचभूत को प्रज्ञा के घनी भाव में डाल दो जो चेतन 
स्थूल पंचभूत का दृष्टा है देह का नहीं स्थूल पंचभूत का स्थूल पंचभूत का दृष्टा जो चेतन है वही सूक्ष्म पंचभूत का दृष्टा चेतन है और वही प्रज्ञा के घनी भाव का प्रज्ञा के घनी भाव का दृष्टा चेतन है वही विश्व है वही तेजस है वही प्राग्य है वही विराट है वही हृण्य गर्भ है वही ईश्वर है और कई तीनों उपाधियों को छोड़ दो अलगाओं को छोड़ दो तो वही साक्षी चेतन तुरी है नान त प्रज्ञम न वह प्रज्ञम नो भय त प्रज्ञम न प्रज्ञान न न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान गणम ये है तुरी शिव अच्छा कहो बाबा ये सब वेदांत की ऊंची बातें हैं क्यों सुनाते हो क्या इसलिए सुनाते हैं कि आप जब चुटकुले बाज हो गए हैं चुटकुला सुन सुन के वेदांत समझते हैं कहानी सुन सुन के वेदांत समझते हैं तो वेदांत की आप बहुत बड़ी बेइज्जती कर देते हैं इसमें वेदांत की गंभीरता का वेदांत की गंभीरता का तिरस्कार है वेदांत माने अपने आत्मा की अद्वितीयता जिसके बाहर भीतर दूसरी कोई चीज है ही नहीं न चांतर न बहिर्जस्य उसके बाहर भीतर नहीं है न पूर्वम न पिचापरम उसके पहले पीछे नहीं है उसमें वह या मैं नहीं है अच्छा अब लो एक मामूली बात सुनाते हैं तो अपने मन के अनुकूल जब कोई काम नहीं होता है प्रतिकूल होता है तो अपने को तकलीफ होती है है ना अपने अनुकूल हो तो सुख और अपने प्रतिकूल हो तो दुख इसमें हम आपको एक सीधी सी बात बताते हैं आप जब दूसरे को अपने अनुकूल करना चाहते हैं तब आप थक जाएंगे श्रम हो जाएंगे आप स्वयं उसके अनुकूल क्यों नहीं होते अब दर्शन शास्त्र की बात आप सुनाते हो घड़ा काला बन गया इसका आपको दुख है और घड़ा फूट गया इसका भी इसके भीतर इस चाम की पुड़िया में बधा क्या है और जो अनेक चीजों से मिलकर बनती है चीज एक सूत्र है वो इसका संघात परार्थत्वात जो बहुत चीजों से मिलकर जो चीज मिलती है जैसे हल्दी नमक मसाला घी मिला के आप सब्जी बनाते हैं तो वो सब्जी सब्जी के लिए नहीं बनती है दूसरे के खाने के लिए बनती है कई पुर्जे जोड़कर मोटर बनती है तो मोटर के लिए नहीं बनती है दूसरे के चढ़ने के लिए बनती है ऐसे ये जो आपका शरीर है ये सब्जी की तरह बनी है वह कुत्ता हाँ हाँ वही आपका कुत्ता वही गीदर आग की लपटें लप लपा रही हैं गीदड़ की जीव मचल रही है दावेदार कितने हैं नाना कहता है हमारा देवता है दादा कहता है हमारा पोता है बाप कहता है बेटा है पत्नी कहती है पति है बहन कहती है भाई है है ना 
سالہ کہتا ہے بہنوئی ہے بہنوئی کہتا ہے سالہ ہے تم کو لوگوں نے آپس میں بانٹ رکھا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا بانٹ لیا ہے سب نے جس کو تم اپنا سمجھتے ہو وہ تمہارے مرنے کی انتظار کرتا ہے ان کی ساری دھن سمپدا ہم کو ملے گی کیا لے کے بیٹھ کرو تو یہ ہے کوڑے کوڑے کا ڈھیر اس کے اس کو میں اور اس کے رشتے دار کو میرا اور پر ہاتھ کو میرا بان مانیں گے تب کام ہوگا پاؤں کو میرا مانیں گے تو چلنا ہوگا جیب کو میری مانیں گے تو بولنا ہوگا یہ آپ کی مشین ہے یہ جیسے آپ گھر میں ریڈیو بجا دیتے ہیں ویسے یہ جیب کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور منہ میں ہو گھنٹی ہے اور جیسے مشین سے آپ جھاڑو لگاتے ہیں ویسے ہاتھ سے آپ جھاڑو لگاتے ہیں ویسے ہی ہے یہ ہاں جیسے سائیکل پر چلتے ہیں ویسے پاؤں سے چلتے ہیں بھرمات سنسار والے ایسی بھول پڑ گئی ایسا اندکار چھا گیا ایسی کنویں میں بھان پڑ گئی ایسا نشا چھا گیا کہ جو میں نہیں ہے اس کو میں مان بیٹھے تعریف کرنے کے لیے بہت باتیں ہیں آپ کی ساری بہت اچھی ہے کپڑے بہت اچھے ہیں بال بہت اچھے ہیں ناک بہت اچھی ہے پرنتو ناک آپ کی بھی بلگم ہی اگلتی ہے ہو منہ میں سے پھونکا ہی نکلتا ہے بھرمات سنسار والے وہ اپنے ساتھ دوسرے کا کیا ہوا ہو یہ ہڈی مانس چام کا کیا ہوا پاپ پورن جوڑ لیا اندریوں کے انوکول پرتیکول کو جوڑ کر سکھی دکھی بن گئے اپنی باسناؤں کو پوری کرنے کے لیے آنا جانا مان لیا اور اس گھیرے میں اس جیل کھانے میں قید ہو کر اپنے کو پریشن مان لیا آپ نے کسی کے بتانے سے اپنے کو جیو تو مان لیا آپ نرک دیکھ کے آئے ہیں آپ سورگ دیکھ کے آئے ہیں آپ لوگ پر لوگ دیکھ کے آئے ہیں کسی کے بتانے سے آپ نے مانا ہے اور ان لوگوں نے بتایا ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ کا بھلا بھی کرنا چاہتے ہیں ایک بات وہ بھی ہے آپ کا بھلا کرنے کے لیے ایسا بتایا ہے اور فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا بتایا ہے فائدہ اٹھانے کی بات پور میمانسا میں ہے ہو پور میمانسا میں لکھی ہے یگ ہو رہا ہے اس میں ایک ادمبر 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 ایک پیڑ ہوتا ہے سمجھ اس کی لکڑی کا کھمبا گاڑا جاتا ہے تو وہ ادمبر وہ پیڑ ہے جو اپنی ساری زندگی میں ایک دن پھول پھولتا ہے ایک ایک پھول لگتا ہے اس میں ہاں رات 
اور مشہور یہ ہے کہ جس کو وہ مل جائے وہ سمراٹ ہو جاتا ہے ڈھونڈو زندگی بھر اس کو اس کا ایک کھمبا بناتے ہیں تو اس کو لال کپڑے سے ڈھکنا چاہیے جگ میں اور اس کو چھو کے منتر پڑھنا چاہیے ادگاتا اس اودمبری کو چھو کر کے تب منتر بولے منتر کا گان کرے اور لال کپڑے سے اس کو لپیٹ دے تو پرشن یہ ہوا کہ پورا کھمبا لال کپڑے سے لپیٹنا چاہیے کہ کھلا بھی رہنا چاہیے تو پروہت جی نے کہا نہیں نہیں سارا کھمبا لال کپڑے سے ڈھکو تو پور میمانسک کہتا ہے کہ یہ پروہت جی کی لالچ ہے کیوں بولے کہ شاستر میں ودھی تو یہ ہے کہ اس اودمبری کا سپرش کر کے منتر کا گان کرے تو جب ہی کپڑے لال کپڑے سے پورا لپیٹ دیں گے تو چھوئیں گے کیسے اس کو ہیں ہاں اس لیے اس کو کھلا رکھ کے ڈھکنا چاہیے یہ اچت ہے اور جب ہی اس کو پورا ڈھکنے کے لیے کہا جائے تو سمجھو پروہت جی کی لالچ ہے یہ بات پور میمانسا میں من لوبھ مولک بتھا تو جب آپ کے نرک سے آپ کے سورگ سے آپ کے پنرجنم سے آپ کے جیوتو سے ہے نا دوسرے لوگ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہاں وچار کرنے کی بات ہے اور جہاں آپ سوئم وویک کرتے ہیں کہ دیکھو ہاں میں نے پورو جنم میں پاپ کیا تھا تو اب دکھ بھوگ رہا ہوں اس جنم میں پاپ کروں گا تو اگلے جنم میں دکھ بھوگوں گا اس لیے مجھے پاپ نہیں کرنا چاہیے یہ شریر نہیں تھا جب بھی میں تھا اس شریر میں آیا ہوں اور یہ شریر نہیں رہے گا تب بھی میں رہوں گا نرک میں سورگ میں دوسرے شریر میں جاؤں گا ہمارا جیواتما اس شریر سے ولکشن ہے یدی آپ ویویک کرتے ہیں وچار کرتے ہیں تب تو آپ ٹھیک کرتے ہیں بولا یہ وچار کرنے کی سامگری آپ کو دی گئی ہے وچار کرنے کی سامگری جو ہے وہ بیاپار کی سامگری نہیں بنانا چاہیے دیکھو دو ٹوک بات کرتے ہیں پر آپ نے مان لیا اپنے کو جیو اور سویم پاپ پونے پاپ کا کی دینتا پونے کا ابھیمان سکھ کا سوت اور دکھ کا سکھنڈی بنا آپ نے اپنے اندر سویکار کیا بھٹکنے والا مان کر آپ بھیت ہو گئے تو اس بھرم کو دور کرنے کے لیے آپ کو فقیروں کا ست پرشوں کا ست سنگ کرنا آوشک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہے اپنے کو دیہ ماننے والو پاپی پونڈ آتما ماننے والو سکھی دکھی ماننے والو نرک سورگ میں جانے آنے والا ماننے والو پنرجنم میں جانے آنے والا ماننے والو اپنے کو پرچھن جیو جگت ایشور سے پرچھن جگت سے پرچھن ایک دیو والا جیو سے پرچھن دوسرا جیو ایشور سے پرچھن الگ ماننے والو میری بات سنو میرے 
प्यारे बारह बात का विचार करो आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चिदक्रिय असंगो निस्पृह शांतो भ्रमात संसार वो बारह बात करो आत्मा साक्षी विभु पूर्ण चार हो गया ना एको मुक्त चित अक्रिय असंगो निस्पृह साक्षी आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चिदक्रिय एको मुक्त चिदक्रिय चित अक्रिय ये आत्मा मन स्वयं क्या है एक आत्मा है मन स्वयं है साक्षी है विभु है पूर्ण है एक है चेतन है हैं? मुक्त है अक्रिय है एको मुक्त चिदक्रिय संसारवान युवा है संसारी नहीं है संसारी जैसा आपको कल साक्षी की बात सुनाई तो लोग साक्षी बनते हैं हमको याद है बहुत पुरानी बात है विष्णु दिगंबर ने तो सन छब्बीस सताईस वाले अधकुंभी में गीता ज्ञान यज्ञ किया था उसके बाद जो कुंभ पड़ा उसकी बात है छह बरस पैतालीस से एक बरस में मैं प्रयागराज में आज का ही आज का ही दिन होगा है ना आज माघी अमावस्या है ना मुख्य पर्व प्रयाग का आज ही है स्नान का आज ही लोग प्रयाग में बाल भी बनवाते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं मुख्य पर्व माघी अमावस्या का आज ही है तो दोपहर के बाद हम जा रहे थे विरक्तों का दर्शन करने के लिए तो बीच में मिल गए हरनाम दास ओ उस उन दिनों के उत्कट विरक्त थे विरक्त भी कई तरह के होते हैं तो वे उत्कट विरक्त थे मैंने उनसे चलते चलते और रास्ते में 